Você sabia que 80% dos donos de carros utilizam serviços das oficinas independentes? Sabendo disso, vamos até a oficina JR Automotiva falar com o reparador Tenório Júnior sobre o que ninguém nunca te contou em tantas avaliações que podemos encontrar na internet sobre o carro Onix LT, aqui agora na TV Oficina Brasil. Bom, Tenório, você aqui mais uma vez na avaliação do reparador, né? é uma honra recebê-lo novamente no nosso canal, TV Oficina Brasil. Vamos começar falando de uma parte mais simples, né? que é o design do carro. Você já conhece o design externo, já deu uma olhada no carro e aqui o design interno que é um pouco mais simples por ser uma Sim. versão de entrada né mas tem as informações ali no painel e tem aqui o multimídia também que já deu para você dar uma olhada além de todo o acabamento interno aqui né então eu queria que você falasse um pouco desse design sim eu acho que o design é condizente com a proposta do carro apesar de ser simples como você mesmo falou é tudo muito harmonioso a minha visão aqui do painel, através desse espaço de direção, é perfeita. Eu tenho total visão do painel. Ele tem as informações fundamentais e necessárias que, que a gente precisa. Apesar de sentir falta do sensor de temperatura. Se ele tivesse um monitoramento, você iria perceber. Bom, ele está sempre ali no meio. Opa, passou um risquinho para cima, é um sinal de alerta, mas não chegou no vermelho ainda, já dá tempo de eu procurar saber. Agora esse aqui não, esse aqui o cara só vai descobrir quando acender a luz, tem que estacionar o carro na hora, para não ter problemas maiores. Ponto positivo, né? se você olhar bem no painel, é que dificilmente você vai estar o tempo todo olhando para o painel, porque hoje em dia no trânsito qualquer é, desatenção você pode Sim. acabar se envolvendo em um acidente. Né? Mas o, ali no painel tem a informação que avisa quando você precisa trocar de marcha. Sim, essa, esse tipo de informação, ela é principalmente utilizada para que a pessoa troque a marcha no momento mais adequado visando a economia. Como que você avalia o conforto do carro? Aqui o espaço interno, o conforto para a direção, é um carro confortável? E também já fazendo uma análise da dirigibilidade, né? se é um carro confortável na mão, para você poder conduzir, o que você achou do geral? Eu acho que nesse ponto não tem nenhum detalhe a ser modificado, pelo menos na minha percepção. É um carro que confortável, posição ótima de pilotagem aqui, o tamanho da direção também. O banco, a visão que nós temos, ele não tem pontos cegos significantes significativos, né? Então, quanto ao desempenho do carro, você gostou, né? Essa relação peso-potência, o casamento entre o motor 1.0 com esse câmbio manual e também você já falou do câmbio automático também, né? Que o modelo automático dessa, dessa linha do Onix é muito bom também, né? É, já tive a oportunidade como reparador de, de fazer manutenção no Onix com câmbio automático e, e de dirigir também. O câmbio automático também é excelente. Você esquece que está num carro desse porte quando ele é automático. Uhum. E esse câmbio manual muito preciso, os, enga os engates são precisos. É um câmbio gostoso de manusear, é muito bom. Agora vem duas perguntinhas cruciais para a nossa avaliação. A primeira é se você recomenda o carro ou não. Se você é, tem um cliente que confia em você a ponto de decidir se vai comprar aquele carro ou não. Não, eu indico sim e fico até feliz quando um cliente pergunta para mim é, uma indicação e dentro das, das opções que ele tem, tem o Onix. Eu indico o Onix de olhos fechados, sem restrição. Agora outra perguntinha crucial é, o Onix ele faz jus ao posto que ele carrega hoje de carro mais vendido do Brasil? Ele está nesse posto de forma justa ou você acha que é pelo preço ou é o carro entrega de fato algo que seja satisfatório a ponto de ser o carro mais vendido do Brasil? Falando como proprietário do veículo, né, nessa, nessa posição de proprietário do é. veículo, eu posso dizer que esse carro ele tem tudo que uma pessoa espera num carro desse porte. Ele tem um bom design, ele tem ótima dirigibilidade, bom desempenho, na verdade um excelente desempenho. A manutenção dele é uma manutenção simples, 
rápida, que hoje é uma coisa importante, as pessoas não têm tempo para ficar tão, deixar o carro tantos dias na oficina. Nessa, nessa volta de retorno agora para a oficina, eu fiz esse trajeto para eu conseguir dar uma acelerada na volta e aí eu vou dar uma esticada nele para sentir aqui o limite das marchas e, e passar aí para as pessoas que estão acompanhando esse vídeo. Tá certo, muito tá legal. Bom. Então eu vou acelerar cada marcha e vou dizer aqui a ah, que velocidade que eu consigo chegar. Pelo menos a, até onde o percurso me permitir, né? Dentro da segurança, claro. Então, pessoal, primeira marcha, 30 por hora. Segunda marcha, estou indo até o talo limite do carro, 60 por hora. Terceira marcha, 80, já chegou, 90 por hora a terceira marcha. E aí passei a quarta, agora eu vou ter que tirar o pé porque a via não me, me dá segurança para eu continuar. Eu extrapolo o limite de velocidade do local. Mas já deu para ter uma ideia, né? Que o carro é esperto. Então quero começar falando sobre esse motor que equipa o Onix 1.0 de 80 cavalos. É um motor que para nós aqui na oficina não tem grandes intercorrências. Na verdade, é, nós não pegamos ainda nenhum defeito fora da normalidade. Apenas manutenções comum, é, manutenções básicas, né? Um motor que é uma evolução dos motores da GM, que eu como reparador aprovo esses motores da GM porque são motores muito práticos, resistentes que entrega uma boa potência, uma boa resposta e para nós aqui o que é bem legal é a parte da manutenção fazer manutenção nesse motor aqui é muito bom porque ele tem espaço para acessar todos os componentes principalmente aqueles mais corriqueiros e no sistema de uma forma geral tem um ponto negativo que eu destaco que eu acho que não seria não é condizente com esse tipo de carro por tudo que ele é tudo que ele tem, que é o sistema de partida a frio, que ainda tem o tanquinho. Esse carro merecia um sistema diferente de aquecimento, que eliminasse esse tanquinho, que o tanquinho é realmente um problema. É, quando está no tempo quente, no verão, a gasolina lá dentro fica velha, e aí quando a pessoa precisa usar isso no inverno, a gasolina está velha, não funciona, emperra a válvula solenoide, então tem algumas, alguns problemas recorrentes desse sistema. Esse é o único ponto negativo que eu levanto disso aqui. Falando da reparabilidade desse carro, eu não vou agora falar somente do motor. Do carro inteiro, toda a parte de suspensão, freios, motor, até para trocar uma embreagem, é tudo muito bom para fazer. O acesso às peças, acesso fácil, ferramental, um ferramental simples. Então, um carro que não tem, não é nenhum problema para nós e para o proprietário do veículo, melhor ainda porque ele tem menor custo com manutenção. Em relação às peças de reposição para esse carro, são ótimas. Encontramos as peças de marca original até nas autopeças e as peças, quando não tem nas autopeças de marca original, que aqui, por exemplo, nós procuramos sempre as peças originais mas nós encontramos com facilidade na linha GM ah, o sistema de, de peças é, de comercialização da GM para nós reparadores é muito legal, eles, nós temos um, um diferencial com eles. Em relação ao preço das peças, é um preço condizente com o carro, nada que seja extraordinário, nada que seja absurdo. Cabe perfeitamente no bolso do cliente, não é nada que assusta a gente assim como em alguns outros carros. Quando nós precisamos e nós não temos, por algum motivo, no nosso acervo aqui na oficina, é, nós, pelo menos nós aqui, conseguimos isso com facilidade na concessionária, mas porque temos, quer dizer, não sei se é por isso, mas temos um bom relacionamento com a concessionária por comprar sempre, então precisamos de alguma coisa, eles mandam foto, vista explodida, se eu precisar falar com o técnico, eu consigo falar com o chefe da oficina, eu confio muito na marca, tanto é, até mesmo pelo meu trabalho aqui na oficina e pela percepção que eu tenho 
do feedback dos clientes. Em relação à tecnologia e à evolução da marca, eu tiro o chapéu, porque esse carro aqui, o Onix, é um exemplo disso, porque toda a tecnologia que tem embarcado nesse carro é muito satisfatória. E o cliente com o sistema MyLink, ele está é, muito bem informado, em contato direto com a, com a marca. Então é um sistema realmente muito legal. Como reparador, a minha nota para o Onix é 10 com louvor. Porque não encontro nenhum ponto como reparador que fosse negativo. Tanto para nós, como para o cliente no momento da, da da manutenção. Então, nota 10 com louvor. A minha nota para o Onix, na condição de proprietário do veículo, é nota 8 e eu vou explicar o porquê. Primeiro, porque esse carro não merecia ter aquele danado daquele tanquinho de combustível que traz alguns problemas e eu, como proprietário, iria me incomodar com isso. É, e o outro ponto que eu acho que é importante é a falta do marcador de temperatura do painel. Isso como proprietário, para mim, é uma coisa muito ruim. E para você que busca por uma oficina de confiança, a JR Automotivo e tantas outras, você pode encontrar na nossa plataforma Oficinas Online. O link segue na descrição e o endereço está aqui embaixo na sua tela para você procurar uma oficina de confiança e perto da sua casa. Bom, com o fim de mais uma avaliação do reparador, o Onix se posiciona muito bem no nosso ranking com uma nota 10 como reparador e 8 como dono de carro. Se você gostou desse vídeo e dessa avaliação do reparador com o Onix LT 1.0 com o câmbio manual, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e deixe o like nesse vídeo. TV Oficina Brasil, dando voz à oficina. Música